ഹലോ അസലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫന്നോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് ഒരു മീൻ പൊള്ളിച്ചെടുത്തത് വാഴയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുത്ത മീനാണ് തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഏത് മീനായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം മുറിച്ച മീൻ ഏതെടുത്താലും മതിയാകും ഇത് പത്തിരി അരിപ്പത്തിരിയുടെ കൂടെയോ മടിക്കിപ്പത്തിരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പുരട്ടി വെക്കാൻ ആവശ്യമായ ചുവന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് തൈരാണ് ഒരൽപ്പം തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് അതിന് ശേഷം മല്ലിയില ഒരൽപ്പം മല്ലിയില ഇനി ചുകപ്പ് മുളക് ചുവന്ന മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി പച്ചമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ആയാലും മതിയാവും കറിവേപ്പില ഇത് പൊതിയന ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഈ കൂട്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരൽപ്പം മുളക് പൊടി ഒരൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അൽപ്പം പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ഉപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ ചേർത്തത് കാരണം അത് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതുമായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് ചേ ആദ്യം ഞങ്ങൾ അടിക്കുന്നതിന് ചേർത്തിട്ടാണ് മുളക് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഒരൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ മീനിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം ഇതൊരു മണിക്കൂർ മുന്നേയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മീനിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും അതിനായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ മീനും നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടി തേച്ച് വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് രണ്ടുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഉള്ളി ഒരു പാനിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ട് തക്കാളി ഒരു രണ്ട് നെറുക ചിന്തിയ പച്ചമുളക് അതും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാനായ ആവശ്യമായ ഉള്ളിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നതുവരെ ഒന്ന് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി മീൻ മസാല പുരട്ടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല കൂട്ടാണിത് 
ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ഞാൻ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഹാഫ് വേവ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത അതേ എണ്ണയിലിട്ട് തന്നെ ബാക്കി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊരു ഇനി അതേ പാൻ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി വെച്ച മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വരണ്ട ഒരു ഹാഫ് വേവായിൽ ഇത് കോരിയെടുക്കണം മീൻ ഒരു ഹാഫ് വേവാക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇലയിലിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വാട്ടിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചൊന്ന് പകുതിയായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു സൈഡായിട്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഭാഗം കൂടെ റെഡി ആയാൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഉള്ളിയാണ് ഇത് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇടുന്നൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇതൊന്ന് നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ മിക്സാവും അതിന് വേണ്ടി ഇതൊന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരല്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ പേസ്റ്റാക്കിയതും കൂടെ ചന്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇട്ടെന്ന് പോകുന്നത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ആണിത് അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരല്പം വാഴയിൽ വേണം അതൊന്ന് ഞാൻ വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വാഴയിൽ ഒരു നാല് കഷ്ണമായിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് വയറ്റി ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു വാഴയിൽ ഞാനൊരൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഗ്രേവിയും എന്ന് വെച്ച് അതിന് ശേഷം ഓരോ കഷ്ണം മീനും അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി വെച്ച് അതിന് ശേഷം മീൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഫില്ലിങ് മേ മുകളിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ വാഴയിൽ നന്നായി കവ നാല് ഭാഗം മടക്കി കവർ ചെയ്യാം ഒരല്പം കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഴേൻ്റെ തണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ മതി മതിയാകും ഇതൊന്ന് പാനിലിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാൻ ഒന്നുകൂടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച വാഴയിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയ സിമ്മിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇതൊന്ന് രണ്ട് ഭാഗവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വാഴയിലയുടെ ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒന്നുകൂടെ ആ മീനിലേക്ക് വരുമ്പം 
നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഴയിലിൽ പൊള്ളിച്ചെടുത്ത മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ബൗണിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊള്ളിച്ചെടുത്ത മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മുടെ അരിപ്പത്തിരിയുടെ കൂടെയോ മണിക്കിപ്പത്തിരിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ്